Ito isang mouse na kailangan natin sa bahay, lalo na kung meron tayong computer. And it's not only a mouse, it's a gaming mouse from a known brand, Razer. It's the Razer Death Hunter Essential Ergonomic Wired Gaming Mouse. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super tanks. The company Razer is the first to create a mouse dedicated to gaming. Nabili namin ito along with Razer Barracuda X headset. Check my previous video about the headset in the link above or in the description below. On Lazada, this is priced at nearly 1,000 pesos. Meron itong tatlong main features as claimed by Razer. Una, it's a classic ergonomic shape that is designed for extended hours of gaming. Hindi sasakit yung mga daliri mo sa kakapindot at kakaikot. <laughs> Pwede kaya ito sa mga merong arthritis. <laughs> Pangalawa, optical sensor nito ay merong 6,400 dots per inch na ayon sa Razer ay proven na totoo talagang 6,400 dpi. Pangatlo, Ito ay merong 5 programmable buttons, 1, 2, 3, 4, and 5. At sabi ng Razer, durable at capable ang mga buttons na ito up to 10 million clicks. Wow! So mauna pa siguro masisira ang daliri mo bago ito masisira. <laughs> Hindi sinabi ng Razer what materials this mouse are made of, pero sigurado tayo na ito ay gawa ng plastic. Meron lang itong bigat na 96 grams. Dapat katamtaman lang yung bigat ng mouse. Otherwise, sasakit kalaunan yung wrist natin sa kakagalaw nito. The length is 5 inches. Enough sa haba ng kamay natin. At uh, may 2.9 inches siya na width. Tamang-tama sa kamay ko. Importante na hindi masyado malapad ang mouse para mahawakan ng maayos. At lalo na ang height ay dapat di masyado matangkad. Ito ay uh, 1.7 inches sa pinakamataas na banda niya rito sa itaas. Yung left button niya ay andito at yung right button naman sa kabila. Sa gitna ay yung scroll wheel. Importante ito when changing pages on screen. Ito rin ay button when you press it and can be assigned with a function. Merong dalawang buttons dito na accessible sa right thumb natin. The upper button is the mouse button 5. Yung uh, lower button, ito is the mouse button 4. Both can be programmed for a selected function. Sa bottom, ito yung optical sensor niya. At merong uh, meron itong paa sa likuran at ito naman sa harap that don't stick on the surface. Siyempre, buntot <laughs> ng mouse ito <laughs> na halos 2 meters ang haba. It's a USB-A ang dulo nito para sa PC. The Razer Death Hunter mouse needs at least a Windows 10 64-bit operating system for it to operate. Kung una mo pa itong sinaksak sa USB port ng PC, it will automatically install its drivers while connected to the internet ang PC. Ang Razer Death Hunter mouse ay pwede i-personalize using the Razer Synapse app that you have to download to your PC. So, ang gagawin natin ngayon is to download the Synapse app. You go to racer.com slash synapse. So, we're going to download the Synapse 3. It's a cloud-based software hardware configuration. Then, uh, you'll be asked kung saan mo ilagay uh, yung download. So, let's say, dito lang natin ilagay. Let's save. Open. Then install. It's installing already. So ito na yung Synapse app. So yung Synapse app ay marami pala siyang ano, products pwede mo i-set dito because this is the uh, gaming software ng uh, Razer. Sa pamamagitan ng app, you can change the lighting effect on the mouse, fine-tune its sensitivity, and customize other features lalo na sa dalawang programmable buttons dito. Yung brightness niya, you can adjust the uh, intensity. Gusto mo nang mas malinaw, you can adjust. That's, that's 100%. If you go down, let's say 10. Ito, tingnan mo. <laughs> Madilim na rin yung uh, LED. 
kung nakalagay siya sa 10, kung ilagay natin sa 100%, let's say, tingnan nyo, klarong-laro na yung light niya. Sabi ko kanina, ang optical sensor nito ay capable hanggang 6,400 dots per inch. Ang DPI ay measurement kung gaano ka-sensitive ang mouse. The higher the DPI is, the farther the mouse cursor moves on the screen for each inch that the mouse is moved. But that doesn't mean na ang 6,400 DPI na agad ang ating gagamitin, lalo na sa games. Ayon sa isang gaming article na nabasa ko, bawat inch na movement ng mouse ay equivalent ng 400 dots or pixels naman ang coverage on the screen. Kung ilagay mo sa mas mataas na DPI, mas malaki rin ang movement ng cursor on the screen. Kaya iba't ibang video games ay may tamang DPI para di ma-miss ang action. Ang mouse na ito ay may preset na DPI stages, 400, 800, 1,600 na siyang default, 3,200 at ang highest ay 6,400 DPI. Pwede natin ibahin ang DPI sa bawat stage sa pamamagitan ng Synapse app. 1,600 DPI ang default nito kasi ito ang kinikilalang the best gaming DPI for a mouse. Sabi ng article, mas lower ang input latency at fewer pixel skips sa 1,600 DPI setting. Pero meron pa rin mga games that works best on 400 DPI or 800 DPI. So para mas mabilis ang pag-shift to 400 or 800 DPI, pwede mo ito i-program dito sa darawang programmable button sa left side ng mouse. Once program, you can just select any of the two buttons. Para mas madali, 800 yung button 5, button 5. Then yung button 4 ang ilagay natin sa... 400 Ang scroll click let's say uh, dito sa 1600 So kung gusto natin na uh, iset to 1600 yung default ng uh, yung default sensitivity ng mouse you just press the scroll wheel So yun na siya Kung gusto mo nang mas mahina 400 sorry dito ka sa button 4 Yes, of course, pwede mo pa rin gamitin ito kahit hindi sa gaming. I hope this video helps you in setting up your mouse. Kung maraming daga sa bahay nyo, ibang story na yan. Dahil salamat ako si Jun Tariman, High Tech Tabay.